வெல்கம் டு சுஜாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி தேன் குழல் முறுக்கு செய்கிறது எப்படின்னு பார்ப்போம் இந்த கப்பில் நாலு கப்பு அரிசி மாவு ஒரு கப்பு உளுத்த மாவு அதில் பாதி கப்பு பொட்டுக்கடலை மாவு பொறி கடலைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாவு அதை நம்ம ஃப்ரை எல்லாம் பண்ண தேவையில்லை ட்ரை ரோஸ்ட் எல்லாம் பண்ண தேவையில்லை சும்மா நான் மிக்சியில் அடிச்சுட்டு நம்ம ஜலித்து எடுத்து வச்சுக்க வேண்டியது பட்டர் வந்து ரெண்டு டீ இந்த ரெண்டு டீஸ்பூன் போட போகிறோம் சால்ட் டேஸ்ட்டுக்கு எடுத்துக்குவோம் டீஸ்பூன் எடுத்துருக்கேன் பெருங்காயத்தூள் ஒரு ரெண்டு சிட்டிக்கை போட போகிறோம் இது கட்டி பெருங்காயத்தை தூள் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது இது ஒன்றும் இல்லை இது நம்ம ஓமத்துன்னு எதனா டஸ்ட் எதனா இருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு நான் கழுவிட்டு நான் ரன்னிங் வாட்டரில் கழுவிட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை தான் போட போகிறேன் நம்மளுக்கு முறுக்கு புழியத்துக்கு அச்சு நம் நான் வந்து இந்த மூணு ஹோல்ஸ் உள்ள இதை எடுத்திருக்கேன் நான் இதுதான் நம்மளுக்கு முறுக்கு புழியத்துக்கு தேவையானது இப்போது இதை ஃபஸ்ட்டு ஜஸ்ட்டு நம்ம வந்து ரொம்ப ஃப்ரை எல்லாம் பண்ண தேவையில்லை சும்மா சூடு பண்ணி மாவை மட்டும் சூடு பண்ணி எடுத்து கொட்டிக்குவோம் கொஞ்சோண்டு பேனை சூடு பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த மாவை மட்டும் ஃப்ரை பண்ண தேவையில்லை சும்மா சூடு மட்டும் பண்ணி எடுத்துக்குவோம் நம்ம கை பொறுக்கிற சூடு இருந்தால் போகிறோம் ஏன்னா நம்ம மறுபடியும் நம்ம பிசையறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கணும் சூடாகிடுச்சு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு எடுத்து கொட்டிக்குவோம் இப்போ மாவை எடுத்து கொட்டிடுறேன் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு வானொலி வச்சுட்டு எண்ணெய் ஊற்றிட்டேன் நம்ம மாவு பசையறதுக்குள்ளே இது கொஞ்சம் சூடாகிட்டு இருக்கும் நம்ம மாவு பசைஞ்ச உடனே முறுக்கு சுடுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இது சூடாகட்டும் நம்ம மாவு பசைஞ்சிடுவோம் அரிசி மாவு கொஞ்சோண்டு சூடு பண்ணி எடுத்து கொட்டிட்டேன் உளுத்த மாவு போடுறேன் பொட்டுக்கடலை மாவு தேவையான உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் போடுறேன் நான் நீங்கள் பார்த்து போட்டுக்குங்க அவங்க சால்ட்டு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ போட்டுக்குங்க நான் ஒரு சும்மா ஒரு சின்ன சிட்டிக்கை தான் பெருங்காயம் போடுறேன் நான் ஓமம் போடுறேன் உங்களுக்கு அது விருப்பம் இல்லைன்னா சீரகம் போட்டுக்கலாம் எள்ளு கூட போட்டுக்கலாம் கருப்பு எள்ளுனா இல்லைன்னா வெள்ளை எள்ளுனா கூட போட்டுக்கலாம் எல்லாத்தையும் சேர்ந்து கலந்து விட்டுட்டு இப்போது பட்டர் போட்டுக்கலாம் நீங்கள் பட்டர் இல்லைன்னா கூட நம்ம பொறிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் வச்சுருப்போம் இல்லையா அந்த ஸ்டவ்வில் சூடானோடனே கொஞ்சோண்டு ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் சூடான எண்ணெயை விட்டுக்கிட்டால் கூட நல்லாதான் இருக்கும் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுட்டேன் கலந்து விட்டுருவோம் எல்லாம் கலந்துட்ட பிறகு தான் நம்ம தண்ணி ஊற்றி பசையணும் எல்லாம் நல்லா கலந்துருச்சு இப்போது தண்ணி தளித்து பசையணும் சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு நம்ம பசைஞ்சிக்கணும் தண்ணி தளித்து தளித்து பசைஞ்சிக்கோங்க இது மாதிரி பக்குவத்தில் பசைஞ்சு வச்சுக்கோங்க இது மாதிரி பக்குவம் இருக்கணும் ரொம்ப டைட்டாக இல்லாமல் ரொம்ப லூஸாக இல்லாமல் மீடியமில் இருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம நம்மளால் அந்த முறுக்கு அச்சில் பிழிய முடியும் இல்லைன்னா ரொம்ப கை வந்து வலிக்கும் அதனால் நீங்கள் 
பார்த்து கரெக்டாக பிசைஞ்சி வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம அந்த முறுக்கு புழியிறதுல கொஞ்சோண்டு லைட்டாக எண்ணெய் தேய்ச்சிக்கோ கரண்டிங்க <laughs> ஏன்னா இப்படி எடுத்து போடுறப்போ நம்மளுக்கு பத்திரமா நம்ம கையில் எண்ணெய் தெரிக்காமல் நம்ம போடலாம் அதனால் இது மாதிரி கரண்டி எடுத்திருக்கேன் இப்போ மாவு ரொப்பிக்குவோம் இது மாதிரி நீங்கள் சின்ன சின்ன சைஸில் ஒரு உருண்டையாக நீங்கள் செஞ்சு வச்சுக்கோங்க நம்மளுக்கு டக்கு டக்குன்னு எடுத்து போடுறதுக்கு சுலுவாக இருக்கும் இது மாதிரி மாவு ரொப்பிக்கிட்டு நம்ம கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் இருக்கிற மாதிரியே நீங்கள் போட்டுக்கோங்க இது மாதிரி இது பண்ணிவிட்டு மேலே பிழியாமல் சன்னமாக பிரிஞ்சுக்கோங்க இதை லைட்டாக ஓட்டிடணும் இல்லைன்னா பிரிஞ்சு வந்துடும் பிரிஞ்சு வச்சுட்டு நம்ம எண்ணெயில் போட்டு பொறிக்கணும் எண்ணெய் காஞ்சிருச்சான்னு பார்ப்போம் காஞ்சிருச்சு இப்போ முறுக்கு போட்டுலாம் பத்திரமா போடுங்க ஒன்று ஒன்றா போடுங்க இந்த தட்டில் கூட நம்ம செஞ்சு வச்சோம் இல்லையா அது கூட போட்டுக்கலாம் கலராதிங்க அதுவே பொறிஞ்சு கொஞ்சம் இதோ தெளியும் அப்போ திருப்பி போடலாம் நம்ம திருப்பி விடுவோம் சலசலப்பு அடங்கிடுச்சு நம்ம எடுத்துடலாம் ஒன்று ஒன்றா நல்லா வெள்ளையாக அழகாக வந்திருக்கு
சூப்பரான தேன்கோழி முறக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த தீபாவளிக்கு செஞ்சு பார்த்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்